guys, welcome back to my channel. I'm Misty. Sa mga baguhan dyan, huwag nang kakalimutan mo. Click ang subscribe button. So, ang review natin ngayon is walang iba kundi itong si L'Oreal Infallible Fresh Wear. So, alam ko medyo late na akong i-review ito pero gusto ko pa rin i- pakita sa inyo or palam sa inyo yung pinaka-honest na review na maibibigay ko. Lalo na yung may mga skins na katulad sa akin na may mga uh, nagsasuffer pa rin sa acne or sa may mga acne scars. Kasi kadalasan ng mga nagre-review nagre nito is makinis na. So, gusto ko sa inyo ipakita kung talagang uh, maganda yung coverage or talagang may mga benefits din talaga magtatagal or ayan. So actually ito na yung gamit ko sa mukha ko ngayon ipapakita ko na lang sa inyo mamaya later on sa video kung paano ko siya in-apply kung maganda yung coverage niya So keep on watching guys Bye! So hello guys, andito na tayo ngayon para bigyan ng review itong L'Oreal Fresh Wear in Volleyball Actually, ginamit ko na siya kahapon at na-amaze ako kasi konti lang ang ilagay mo pero napaka-full coverage niya. Nakikita niyo yung mga acne scars ko. Ito try natin. So, okay. Huwag na natin patagalin. Start na tayo sa ating review. So, ayan guys, nagbagong ligo lang ako and mag-moisturize tayo ng skin. So, eto nga. effects no shine mattifier. Ito yung gamit ko kasi meron siyang salicylic acid. So, which is good para sa pimples kasi nakakapagpa-dry siya. color corrector. Kasi, tingnan natin, ha. Ito yung gagamitin ko. I'm in the shade uh, ayan. 250 Radiant Sand. Ito din yung shade ko before sila lumabas ng bagong fresh wear. So, yung shake muna natin sila. Okay, so half pump lang, guys, yung ginawa ko. Ito siya. Medyo rani yung consistency niya. Same pa rin yung amoy niya sa dati. Pero yung napansin ko, medyo mas fluid siya ngayon compared sa dati na ma ma medyo thick ang consistency. So, ang gagamitin natin ngayon is uh, stippling brush. Hindi ako magagamit ng sponge kasi Na-try ko na siya na brush. Okay naman. Kasi yung sponge, ina-absorb niya yung product. So, ayan. Ida-dub-dub muna. So, nakita niyo guys. Oh. Takpan niya agad yung redness and pimple marks ko sa mukha. Half pump pa lang yung ginawa natin kanina pero medyo na-cover niya na 
compared kanina yung aking mga acne scars. So, try natin kung buildable yung coverage niya. Magpapump ulit tayo. Tapos ilagay natin sa areas na kailangan ng coverage. Kasi may nunal talaga ako dyan sa mukha. Kaya ganyan talaga yan. O, di ba? One-fourth lang na pump kanina, hindi half. O, di ba? Ang ganda na. Pero siguro kung sponge yung gagamitin, hindi ganito ka ano yung coverage. Kasi sinisipsip ng sponge yung product. Pero kung ano, mas preferred kung i-recommend na mag-brush kayo. Yung gamit ko palang brush is yung dati lang na stippling brush ng Real Techniques. Ayan. Medyo, medyo okay na siya para sa akin. So, yung napansin ko lang guys is Hindi siya tulad nung dati, yung before nitong Freshwear na L'Oreal, na super flat and matte talaga. Ito, kun, ito meron siyang konting dewiness sa finish niya. <laughs> Ayan. <laughs> diba? Okay na. <laughs> so, again, if finish ko lang yung makeup ko guys and then I'll be back para sa updates. So ayan guys, gagawa tayo ng madalian. Ito pala, ito yung pinaka-paborito kong pang kilay. Itong L'Oreal, nabura na kasi siya pero meron din akong stock nito kasi sobrang ganda talaga niya. Ah, ito pala guys, ang price nito is nasa, nung nabili ko siya sa mall is 550 Hindi ko alam kung nakasing siya or what, basta yun na nga. And this one is Yung price nito is nasa 500. Hindi ko alam kung nagmura na siya ngayon kasi last year pa to. So, napakatipid niyang gamitin. And, tinitipid ko din talaga siya kasi sobrang ganda niya para sa akin. Para yung shade ko dito is chestnut brown. Ilalagay ko na lang sa link sa baba kung ano yung pangalan niya. Pero para sa akin, ito, ito talaga yung holy grail ko na pang kilay. Kasi, pwede mo siyang pang araw-araw. Konti lang yung ilalagay niyo. Pero, kung gusto niya naman yung pak na pak na kilay is talagang... Ah, uh, itodo niyo lang ang paglagay or ang pag-apply tapos ma-achieve niyo na yung so, so ano, pang party party na kilay. So, ayan. Ah, ito, brow artist designer, light brown ang shade ko sa L'Oreal. Nasa 500 to eh. So, okay. Creamy lang siya, guys, i-apply. better than basic. So, nagustuhan ko to. Kahit yung kapatid ko, nagustuhan din niya to. So, bumili din siya. So, pwede siyang pang araw-araw. Medyo creamy. Ilalagay lang nga din dito kasi hindi na ako mag-
As you can see, paubos na yung Mariba de Scopo. Okay naman siya. Ayan, wait lang. Ito yung ipang, ipapang finish ko. So, hindi ko alam kung may fresh wear na powder. Kasi, ito yung Pro Matte. Pro Matte pala yung una na nilabas ng L'Oreal Infallible. So, mas nauna ako kasi itong bilhin kesa dun sa foundation na fresh wear. Pero, ang ganda talaga nito guys. Promise. Nakita nyo naman. Kunti lang ang nilagay natin pero may coverage niya. Tapos, hindi siya masyadong matte or flat tingnan kasi medyo dewy na siya. So, ayan. Meron ba siyang Ito, 24 hours fresh wear foundation. 24 hours fresh finish. Cover imperfections. No transfer, no shine, no dry out, no mask effect. Dermatologically tested, suitable for all skin types. Non oh my god, ngayon ko lang malaman. Oh my god. Ngayon ko lang malaman. Hindi ko alam kung sa promat noon. Dermatologically. Oh my god, dermatologically tested. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung yung pro mat na unang nilabas nila is non-comodogenic, tapos suitable for all skin type. Tapos dermatologically tested din. So, medyo nabubulol ako. Pero eto guys, nakalagay dito. So, ang ganda. Parang nainlove ako bigla. <laughs> Before ko mabasa yung benefits nito sa likod na kiniklaim nila. Parang okay na ako. Parang holy grail ko na naman talaga siya. Kasi nung una pa, before ako mag-start ng kung ano-anong vlog, eto na talaga yung ginagamit ko. Pero yung pro matte kasi wala pa yung 24 hours fresh wear. Pero nung naglabas sila nito, tapos eto meron pang ganitong mga benefits. 24 hours of evaluation and when I said new, new oxygen technology breathable formula. Parang maganda kasi may gantong benefits sila. So, di ko alam kung... Ayan. Di ko alam kung ano, yung sa Pro Matte. Yung kiniklaim naman ng sa Pro Matte. Lasting matte finish. Never cakey, never flat. Hmm. Di ko alam kung ganun, ganun din. Pero, maganda guys. Promise nung ginamit ko siya. Talag may in kayo. So, ayan. Nakapag-set na. Medyo tuyo na yung ating mukha. Ang shade ko pala dito sa powder na to is... 200 Natural Beige. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. 200. Para kasi nag, naging visible ulit yung acne scars ko dyan nung nilagay ko yung sa Careline. Hindi ko alam kung uh, nabura niya or what or malo siya sa ano yung vag blend ko ng brush. Favorite ko din na lipstick na itong araw-araw is this. Uh, Maybelline 656 Clay Crush Matte. Guys, may additional pala akong isi-share sa inyo. So, bali, hinanap ko yung dati kong infallible foundation ng L'Oreal para i-compare talaga, para malaman nyo. So, 
this is the old and this is the new one. So, eto nga, tinignan ko yung mga benefits yung dermato dermatologically tested nga ito and non-comodogenic. So, sabi ko nga sa inyo, mas hinahanap ko yung makeups na good for the skin and may mga skin benefits. So, ayun guys. Tinignan ko to and share ko sa inyo kung ano yung benefits na nakalagay dito. So, bale, ito ay Infallible Stay Fresh Foundation Fights Makeup Meltdown. So, wait lang guys. So, ayan na nga. So, this is the uh, Stay Fresh Foundation Fights Makeup Meltdown. So, tulad ng sinabi ko kanina, mas super matte ito, mas makapit sa mukha compare dito. So, ayun na nga, dahil ito nga siya, Fights Makeup Meltdown. Talagang, nung una pa, natry ko siya, talagang naglalas siya sa maghapon. So, ayun na. Uh, 24 hours, just applied finish, flawless complexion, no transfer, no visible imperfections, no visible shine, no dry out, no mask effect. Mas super matte kasi to compare dito siya medyo mas dewy kasi uh, sabi nga dito uh, new oxygen technology breathable formula so parang mas nakakahinga ang skin natin dito so parang mas okay yun eto pa pala guys SPF 25 PA++++ 24, 24 hours fresh look and longer lasting so dito naman Enrich with hydrating hyaluron plus extreme hold pigments for optimum comfort. So yun na nga. Hindi siya anan comedogenic. Uh, Wala yung nakalagay. So pareho silang uh, 12 months ang duration ng validity ng formulas nila once open. Ayan. So, yun guys, para sa akin, kung papipiliin ako, I'll go for this one. Mas okay siya kasi, sabi ko nga, para sa may mga sensitive skin, eto, for all skin type siya, tapos may mga benefits siya. Eto, walang nakalagay na SPF. So, mas okay siya. Tapos, a little goes a long way na. Nakita nyo naman, halos 1 half and 1 fourth na pump lang ang nilagay natin kanina. Tapos, full coverage na siya. Dito, as I can remember, full coverage din siya and buildable ang coverage niya. Pero syempre, mas maganda pa rin yung may mga benefits. Kasi nga, tulad ng skin ko, na medyo sensitive and acne prone, mas okay yung ganito guys. So, sabi nga diba ni Miss Uncloth's um, makeup is life, pero skincare is lifer. Pero pwede naman nating pagsabayin dahil may mga makeup naman na non-comedogenic. So, okay pala talaga to. Ngayon ko lang guys nalaman kasi kaka kakabukas ko pa lang nito kahapon kakagamit ko pa lang, pero hindi ko nagbasa. Kahit nung kahit nung binili ko siya, hindi ko basta, mag, madami akong naba, nakitang reviews na maganda nga daw to. So, I want to try it for myself. Kasi, hindi naman lahat ng products na nag effect sa iba ay mag effect din sa akin. So, ganun din sa inyo, guys. Hindi, hindi naman na pag nag effect sa akin or maganda sa akin sa skin ko, ay maganda din sa inyo. So, parang trial and error din yan. So, Kayo guys, nakita nyo naman yung ano sa akin, yung, yung in-apply ko, tapos pinasa natin yung ano, kinumpare natin. So, kayo na bahala mag-judge. So, ayan na nga. Kanina, naglagay tayo ng makeup around 12. Nasa 11.58 yun. Pinakita ko sa inyo kanina paglabas ko ng kwarto na nagsiset up na sila ng mesa para kumain. So, ayan. Ang oras na natin is, ayan, ang oras na natin is 1.48pm. So, mag 2 hours na. Tapos, ganyan. Medyo may, may shine na siya ng konti kasi ang skin type ko is super oily sa lahat ng areas ng skin ko dyan sa face. May shine na siya pero okay lang. 
Kasi may ilaw tayo, guys. Kaya, yan, kitang-kitang shine. Pero sa personal, medyo okay pa naman. Ayan, may mga dry patches ako kasi meron akong pimples dito. Kaya, medyo nagda-dry siya kasi dahil doon sa nilalagay kong gamot. So, ayan guys, i-update ko kayo ulit mamaya kung anong tsura ng ating mukha. Bye! So, hello guys! Ang oras natin ngayon is 3.47. Ayan na ang itsura ng makeup natin ngayon. So, hindi naman siya kaming ka-oily. Ito nga pala ang aking pet, si Prime. Mag-hi ka, Prime. Hi, Prime! Hi ka! Hi! Hi! Mag-subscribe kayo! Hi! Ako si Prime! Ang pango! Pareho kami pango! Prime! 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 So, nandito ako ngayon guys sa labas ng bahay namin sa may karahe. Kasi, naglalaba ang aming lavandera. Mag-hi ka, lavandera! <laughs> <laughs> oh, tapos ayan yung iba namin aso na pagka dami dami ayan 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 Shhh. hello hi 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 hello oh, hello ayan guys baka gusto nyong bumili oh ayan oh. hello hello So, update ulit ako mamaya, guys, kung ano na yung channel. <laughs> Medyo may shine na siya. Medyo nag-oily na. Medyo nakikita na yung mga acne marks. So, mamaya ulit, guys. Okay, so, ang oras natin ngayon, guys, for our update is around 8.15 in the evening. So, naglagay tayo ng makeup kanina. Nasa 11.58. So, nasa 12.00. Noon na siya. So, bali, more than 8 hours na ang ating makeup. So, ayan guys, visible na ang aking mga acne marks. Pero, hindi pa rin naman natatanggal yung blush na nilagay natin. Pero, ayan, medyo shiny na din ang aking, hindi medyo, super shiny na yung aking face. So, kaninang around 4pm, before ako mag-grocery, nag-retouch din ako ng Maybelline Fit Me Powder. So, ayan. Till now, hindi naman ako nag-retouch. Pero ayan, nakikita na ang aking acne marks. So, kayo na guys ang bahala. Mag-judge uh, kung worth it ba para sa inyo. Para sa 550 pesos ang L'Oreal Infallible Fresh Wear. 24 hour fresh wear. So, kinumpare natin siya dito sa dati. Itong Infallible Stay Fresh Foundation. Nakumpare nga natin yung benefits. So, ayan. Ito pala guys, ito yung isa, yung Pro Matte. Wala ko nitong, ano eh, na, na, natapon ko na kasi guys yung uh, battle nito, nitong Pro Matte nito, na ganito. So, bale, nung tinanong ko yung uh, sales lady dun sa mall, tandang-tanda ko, sabi ko, alin yung mas maganda? Ito ba? Or ito? Sabi niya, this one. Kasi mas, ah, uh, mas maganda daw yung coverage. Mas full coverage. So, dito nga, dito sa Pro Matte, yung nakalagay sa likod, lasting demi matte finish. Never dull, never flat. So, ayun nga, demi matte siya. So, yung kiniklaim niya din, guys, up to 24 hour foundation. So, yun. Sabi ng uh, base sa ano, hindi ko kasi masyado na compare eh. Kasi bihira ko tong gamitin. Kasi mas maganda din nga talaga yung coverage nitong isa. So, walang nakalagay ng mga benefits dito sa likod. Ang nakalagay lang is oil control. Yun lang. So, yung coverage niya is medium coverage. So, wear up to 24 hour. Tapos, demi matte yung finish nito. So, yun lang yung nakalagay. Walang walang benefits na nakalagay dito. Unlike dito, is dermatologically tested na nga and non-comedogenic. Tapos, applicable pa siya for all skin types. So, pwede siya sa 
normal to oily combination to oily skin like me. So, kayo na guys ang bahala mag-judge. Sana nagustuhan nyo ang ating review ngayon. So, huwag nyong kakalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe para maabangan nyo yung mga susunod pa nating videos na gagawin and reviews. So, mag-thumbs up kayo guys kung nagustuhan nyo ang ating review ngayon and leave a comment kung ano yung masasabi nyo. So, ngayon, bye-bye!